نحمده و نسلی علی رسوله الكریم اما بعد فاعوذ بالله من الشیطان الرجیم بسم الله الرحمن الرحیم قل هو الله احد الله الصمد لم یلد و لم یولد ولم یکن له کفوا احد صدق الله العظیم محترم سامعین السلام علیکم و رحمت اللہ و برکاتہ بندہ کوئی کام کرنا چاہتا ہے اس میں رکاوٹ آ جاتی ہے وہ صحیح معنوں میں ہو نہیں پاتا پریشان ہو جاتا آدمی کہ میں پوری محنت کر رہا ہوں پوری لگن کے ساتھ کام کر رہا ہوں لیکن کامیابی نہیں ہو رہی اس پریشانی میں جب بندہ سوچتا ہے کہ یہ خیالات آتے ہیں یہ کمی رہ گئی یہ کمی رہ گئی کچھ سمجھ میں نہیں آتا اس کے لیے علماء کرام نے ایک وظیفہ سورہ اخلاص کا بہت طاقتور بتایا ہے بلکہ سورہ اخلاص کے احادیث کے اندر بہت فوائد ہیں اور سورہ اخلاص کے اندر اللہ کی ذات کا تعارف ہے اللہ کی پہچان ہے اس صورت کو آپ نے ایک ترتیب سے پڑھنا ہے وہ ترتیب وہ طریقہ میں آپ کو بتاؤں اس سے پہلے یہ درخواست کرتا ہوں کہ آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب ضرور کر لیں اور ساتھ والے بیل ایکن بٹن کو دبائیں تاکہ ہماری ہر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ آپ تک آسانی سے پہنچ سکے اب اس مبارک وظیفہ کو سمجھیں ایک بندہ جائز کام کرتا ہے اپنی ضرورت کے لیے روزی حاصل کرنے کے لیے یا مخلوق کی بلائی کا کوئی کام ہے رفائے عامہ کا کام ہے کوئی بھی کام ہے اس میں رکاوٹ آ گئی ہے آپ نے باوضو تنہائی میں بیٹھ جانا ہے علیحدہ کسی کمرے میں بیٹھ جانا ہے جہاں بچوں کا شور و غل نہ ہو کوئی آپ کو ڈسٹرب نہ کرے آپ نے اپنا تعلق اللہ کے ساتھ جوڑ لینا ہے مکمل طور پہ دنیاوی خیالات اور تصورات کو ذہن سے نکال کر اول آخر سات سات مرتبہ درود ابراہیم پڑھ کر سورہ اخلاص ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنی ہے اب اس کے شروع میں آپ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم اور بسم اللہ الرحمن الرحیم یہ دونوں پڑھ لیں بعد میں پڑھنے کی ضرورت نہیں ہے ویسے ہی پڑھتے جائیں ایک ہزار ایک مرتبہ پڑھنا ہے بل فرض پڑھتے پڑھتے کوئی دو چار مرتبہ زیادہ بھی پڑھا گیا تو حرج کوئی نہیں کئی لوگ پریشان ہو جاتے ہیں کہ بھئی یہ زیادہ پڑھ گیا اس کا نقصان تو نہیں کوئی نقصان نہیں ہے ذہن سے نکال دیں اس سے کم نہ ہو زیادہ کا حرج کوئی نہیں ہے اللہ کی تعریف ہے وہ آپ نے زیادہ کر دی تو فائدہ ہی فائدہ ہے لیکن ایک اس کا شمار اور ایک عدد اس کا جو ایک ہزار ایک مرتبہ ہے اس کو آپ پورا کریں کسی غلطی کی وجہ سے اوپر پڑا گیا تو اس کا نقصان نہیں بلکہ فائدہ ہے تو یہ عمل آپ نے روزانہ نہیں کرنا ایک ہی دفعہ کر کے آپ نے اس کام کے لیے دعا مانگنی ہے اللہ سے انشاءاللہ وہ دعا جو ہے وہ معمولی دعا نہیں ہوگی وہ اللہ کے عرش کو ہلا کے رکھ دینے والی دعا ہوگی اور آپ ایسے محسوس کریں گے کہ جس طرح اللہ ہم سے 
کلام ہم کلام ہو رہے ہیں اللہ پوچھ رہے ہیں بندے بتا تیری کیا حاجت ہے تیری کیا ضرورت ہے یوں آپ کا دل محسوس کرے گا اور دل گواہی دے گا آپ اللہ سے بار بار استدعا کریں گے مانگیں گے یا اللہ یہ کام ہے میرا جائز کام ہے لیکن اس میں رکاوٹیں ہیں تو اپنی رحمت سے ان رکاوٹوں کو دور کر دے میرے کام کو صحیح معنوں میں کامیابی کے ساتھ پورا کر دے انشاءاللہ اللہ کی رحمت سے آپ کا ایک مرتبہ کا یہ عمل کافی ہوگا اور بہت ہی خیر و برکت کے ساتھ آپ کا وہ کام ہو جائے گا اللہ رب العزت اپنی رحمت کے ساتھ ان لوگوں کو یہ وظیفہ کرنے کی توفیق عطا فرمائیں جن کا کوئی ایسا کام اٹکا ہوا ہے وہ ہونے نہیں پا رہا یہ وظیفہ پوری یقین کے ساتھ کریں انشاءاللہ آپ کا وہ کام ضرور ہوگا انشاءاللہ پھر کسی نئے وظیفے کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں گے تب تک کے لیے اجازت دیں السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ